లోకేష్ కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ని చాలా ట్యాక్టికల్గానే రైట్ చేస్తున్నారు మంచిగానే ఆ పాయింట్స్ని టచ్ చేసుకొస్తున్నారు నిజమైనటువంటి నిబంధనలే పట్టుకొచ్చారు అది ఎన్నికలకి సంబంధించి ఇప్పుడు ఒక పక్కన చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తూ ఉంటే రివ్యూలు చెయ్యొద్దు అంటున్నారు అదే కేసీఆర్ చేస్తే పర్లేదా అంటే కేసీఆర్కి ఒక న్యాయం మా రాష్ట్రానికి ఒక న్యాయమే ఇది ఒక అన్యాయం కాదా అనేటువంటి కరెక్ట్ ఈ పాయింట్ రైజ్ చేయడంలో యాక్చువల్గా ఎవరూ చేయకూడదు అది మోరల్ మోరల్ కాండక్ట్ అంటే నైతికతకు సంబంధించినటువంటి అంశం అయితే ఇక్కడ ఒక కీలకమైన పాయింట్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనేటువంటిది ఇప్పుడు ప్రజల తీర్పు కోరుంది అంటే ఇవాళ రేపు పొద్దున గెలిస్తేనే మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అవుతారు మళ్ళీ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది ఈ లోపుగా తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాల మీద ప్రభుత్వ ప్రభావం ఉండకూడదు అన్నటువంటిది ప్రధానమైన అంశం ఇంకొకటి రీపోలింగ్ జరగాలన్నటువంటి అంశాన్ని ఎన్నికల సంఘం ఒప్పుకుంది ఆ రీపోలింగ్ జరపాలి అంటే ఇంకా ఎన్నికలు పూర్తి కాలే ఎన్నికల ప్రక్రియ అనేటువంటి ఈ లోపుగా చేయడం అంటే ఆ ఎన్నికల మీద ఉప ఎన్నిక ఏదైతే రీపోలింగ్ జరగాలో దాని మీద ప్రభావితం చూపెట్టడమే కదా ఇది నెంబర్ వన్ పాయింట్ తెలంగాణలో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు అయిపోయినాయి పార్లమెంట్ ఎన్నికలు ఎక్కడ రీపోలింగ్ జరగలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు సమీక్షిస్తే ఇక్కడ ప్రభావం చూపెట్టేటువంటి అవకాశం లేదు అదే సందర్భంలో మరొక పాయింట్ కూడా ఉంది తెలంగాణలో ముందుగానే ఎన్నికలకు వెళ్ళిపోవడం వల్ల వీళ్ళే ఐదేళ్ళు ఉంటారు అంటే ఈ ఐదేళ్లలో తీసుకునేటువంటి నిర్ణయానికి బాధ్యులు ఇదే కేసీఆర్ అవుతారు కాబట్టి అధికారులు ఎవరు అబ్జెక్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు ఈ నలభై ఐదు రోజుల్లో ఇంకా కొత్తగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది కూడా లేదు ఎన్నికలకు ముందు రివ్యూ చేస్తే కనుక తప్పే ఎన్నికలు అయిన తర్వాత చేసేటువంటి రివ్యూలు తప్పు లేదు ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో ఇదే ప్రభుత్వం కొనసాగుతుంది కాబట్టి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కొనసాగుతుందా లేదా అనేటువంటిది ప్రజలు తీర్పు వచ్చేదాకా తెలియదు అట్లాంటి సందర్భంలో ప్రస్తుతం కేర్ టేకర్గా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి తీసుకోకూడదు అనేటువంటిది నైతికత రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉందా లేదా అంటే ఉండకపోవచ్చు అదే సందర్భంలో మనం రివ్యూ చేసుకోవచ్చు ఇదిగో సోన్ సో కరువు ఇట్లా దారుణంగా ఉంది కాబట్టి మేము అధికారులతో రివ్యూ చేస్తున్నామని చెప్పేసి ఒక అప్లికే మేము చేయడానికి మాకు అనుమతి ఇవ్వండి నేను ఎన్నికల సంఘాన్ని అడిగితే వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు లేదా చీఫ్ సెక్రటరీని కూర్చోబెట్టుకుని చేయండి అని చెప్పి చీఫ్ సెక్రటరీకి కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వచ్చు ఈ సందర్భంలో చేసేటువంటి ప్రతి చర్య కూడా ఎన్నికల సంఘం నోటీస్లో ఉండాలి అలా కాకుండా చేసినప్పుడే ఈ ఇష్యూస్ రైజ్ అవుతుంటాయి దానికే అధికారులు రాకపోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ప్రభుత్వం అనేటువంటిది స్టిల్ బతికినే ఉంది ఆ ప్రభుత్వం కాకపోతే నిబంధనల్ని పాటించాలి నిబంధనల్ని బంధనాలుగా భావించకూడదు మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో రూల్స్ పాటించమని ఆ రూల్స్ని మనమే వైలేట్ చేయడం అనేటువంటిది కరెక్ట్ కాదు నైతికత అంశం అనేటువంటి దానికి తోడుగా నిబంధన అవ్వాలి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఈ లెక్క ఉంది రివ్యూలు చేయకూడదు అనేటువంటిది అయినా చేసేటువంటి రివ్యూలకు సంబంధించి ఈ విధమైనటువంటి ప్రొసీజర్ ఉంది చీఫ్ సెక్రటరీ వీళ్ళు అటెండ్ కాబు అదే సందర్భంలో తెలంగాణలో కూడా చెయ్యకూడదు అనేటువంటిది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి అదే అది అబ్జెక్ట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేకపోయారు ఇక్కడ బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ సేమ్ టైం ఎందుకు అబ్జెక్ట్ చేయట్లేదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్షాలు అంటే బికాజ్ ఈయనే ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఈ ఎన్నికల వరకు వాళ్ళని నీళ్ళు ఆపేయండి అని చెప్పడానికి కుదరదు కాబట్టి ఇక్కడ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంటుంది ఇది ప్రాక్టికాలిటీనూ చట్టబద్ధతకు సంబంధించిన అంశం కానీ ఈ పాయింట్ రైజ్ చేయడం ద్వారా ఒక కొత్త చర్చకి తావివ్వడం అనేటువంటిది లోకేష్ చేసినటువంటిది మంచి ప్రయత్నమే అభినందిద్దాం